հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնունդ է առնում ցորենի յուրականչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան, պատրաստված է բացարապես բարցրորակ ցորենի հատնտիր սերմերից։ Առանց որև է սնընդային հավելումների, մենք ստանում ենք սնընդարար ալյուր, որ նապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով եւ բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան, արտադրված է Հայաստանում։ Բարև հարգելի հերոստադիտող, եթերում առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդ աշարն է, այսօր մենք զրուցելու ենք նեղման պրոցեսների մեջ աղեստամոքսային տրակտումը, հայ թեմայի շուրջ հիմնականում կան կարնենք դից բակտերիոզի, պանկրեատիտի վրա։ Ընդհանրապես առողջ մարդկանց աղիքներում 500-ից ավելի մանրեներ են բնակվում, դրանք իհարկե են նաև շատ դրական հաստատություն ունեն մեր մարսողական համակարգի աշխատանքի վրա։ Աղիքներում այս մանրեների հավասարակշռության խախտումը կարող է հանգեցնել դիսբակտերիոզի կամ ինչպես նաև անվանում են աղիքների դիսբիոզ կենսակերպի խախտում, որի հիմնական պատճառներն են իհարկե մարսողական համակարգի տարատեսակ հիվանդությունները, ոչ առողջ ծնունդը, ոչ գրագեց սնվելը, դեղորայքի չարաշահումը եւ իհարկե այլ պատճառներ տակրքիր է որ պատճառների շարքում նաև նշվում է վերին շնչուղիների հիվանդությունները որոնք էլ շատ ճնշող ազդեցություն ունեն մեր իմունային համակարգի վրա եւ այսպես նախման պրոցեսների եւ դրանցից զարբազատվելու նաեւ ինչու ոչ դրանց վատ հետևանքների մասին մենք կզրուցենք ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ով Aeroflex վերական նողական կենտրոնի հիմնադիր տնորեն է եւ տարիներ ի վեր իհարկե զբաղվում է հենց այս խնդրով տեսնենք նա մեզ ինչ մարամասներ է ներկայացնելու բարև ձեզ Արմինե շատ հետաքրքիր մոտեցում այդ հարցը որ շնչուղիների խնդիրների դեպքում միշտ կա նաև աղեստամոսային տրակտում խնդիրը դրանք բոլորը միմյանց հետ կապված են որովհետև եթե խախտվում է միկրոֆլորան աղիներում խախտվում է նաև բրոնխներում կամ առաջինը վիրուսային ֆոնը ախտահարում է հենց շնչուղիների լորձաթաղանդ այնուհետև ներսը բացի այդ ամենա իմ սիրելի երևի թեման, որը կարող է շատ բժիշկներ չեն սիրում, չեն ընդունում, բայց դա նույն ասկարի դոզների, ճիճվակրության հարուցիչների դեպքում միշտ լինում է թրթուրի միգրացիա, այսքան տեղաշարժ, աղիքից լարծ, լարծից սիր, թոք, բրոնխ, կոկորտ, այսքան տեսեք բոլոր լորձաթաղանդները ախտահարեց թրթուրը։ Եվ այնտեղ միջավայր ստեղծես տոքսիններով, որը սկսում է մեր իմունային բջիջը արտանետել խորխի ձևով, լորձի կամ գազերի, այդ նեղման հաջհոտի եւ իհարկե այս ամբողջ պրոցեսները մեկը մյուսի հետ կապված են լինում շատ հաճախ չի հասկանալով իհարկե արդեն մենք էլ չարաշահում ենք մեր սննդակարգը մեր սնման ռեժիմները եւ տեսակները տարբերում են օրինակ մանկական տարիքում նույնիսկ հենց անցնում է երեխան արդեն արհեստական սնուցման կամ հակառակ մոր մոտ կաթի որակի խնդիր կա շատ ճարպոտ է երեխայի մոտ ֆերմենտային համակարգը ցույլ է եւ սկսում են նեղման գազիկների հա առաջացման խնդիրներ պետք է նկատել որ հանց նորածնային տարիքից է այո այո միկրոֆլորան ձևավոր ուղղակի <gülüyor> հատկապես քորը է տանցքի, որը ամենաշատ են համարում մակաբույծների արկայության պատճառ, բայց որով այնային ցավերը, գազերը, փորկապության խնդիրները կամ ոչերը կարող են լինել։ Արմինը պետք է նկատել, որ դիսբակտերիոզը հաճախ դառնում է այլ հիվանդությունների պատճառ, այո, այ որ հիվանդություններն են, որոնք դիսբակտերիոզը անտեսելու հետևանքով կարող են առաջանալ։ Շատ շատ, երևի ինչու են ասում, մենք այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք, ես կասեմ ավելին, մենք այն ենք, ինչ յուրացվում է մեր աղիների պատերից, մեր լորձաթաղանթից, որովհետև տարբեր պրոցեսներ են գնում, եթե այնտեղ ակտիվանում են նեղման բակտերիաները, հատկապես սա բնորոշ է 
մսակեր, իսկ մենք գիտեք մսակեր ազգենք ու հատկապես ուտում ենք ու ժրամի, հետնել պարտաց խաջրերով, կարտովիլով, հելուկներով, այով, 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 Ինչ-որ մեկ ակտիվանալու է, եթե բալանսը խաղթված է վերմենտային կամ տեղային իմունային համակարքին խաղթուղ, ինչ-որ այլ մակաբույցներ կամ վիճակներ չկան։ Ձիս բակտերոզը չի համարվում հիվանդություն, ամբողջ կանի որ մենք մեր կենսակերպը չենք փոխում իմունային, համակարգը թույլ է շատ միկրո էլեմենտներ չեն ներծծվում աղիներից և այդ պրոցեսները գնալով ավելի են խաղթվում։ Ինչ է անրաժեշտ։ Նշենք, որ նեղման պրոցեսներից առավել հաճախ այսօր սկսվում է սուր ինտոքսիկացյաներ, թունավորումներ, արյան և ավշի մեջ, մենք այդ մասին միշտ խոսում ենք, ես հիմա ուղակի պարզաբանեմ, ասցնում տոքսիկացյան մակրել և սկսում են։ Առաջին հերթին ամենապարս հեշտ ձևը ազատվելու այդ վատ ներծծված նյութերի ծարյան մեջ դա մեր մաշկն է և մենք միշտ խոսել ենք այդ մասին, որ ալերգի Առավել հաճախ այսօր ծայրամասերն են տուժում, դա եկրորդ կարելի ասել պաշտպանական տեղն է, հոդեր, հոդային խնդիրներ, հրոնիկ պոլի արդրիտներ, հոդացավեր, այվերին շնչուղիների կոքորդային ստավիլակոք, � տեսեք, բանքրիացիտը իհարկ է դա ասուր մրսացության, այնտեղ եթե չլինի իհարկ է ուրուցքային և այլ խնդիժներ, մենք խոսում ենք ուղակի բորբոքման մասին, վերմենտների անբավարար կանակ և արդեն այն սնընդայնութերը, կարողանում ուտել այս կամայն սնուն, դա հաճախակի սրտխարնոս, նոպայաձև պսխումներ, դա ավելի բնորոշ է հենց պանքրիացիտին։ Արմինը այդ երբ նխման պրոցեսներից խոսեցինք, հատկապես իհարկ է կանգարանք � լորան նորմալ է, հնարևոր են այսպիցի նշաններ նկատել, թե ոչ։ Այո, տեսեք, շատ հաճախ մենք այսօր նստակյած վիճակում ենք, մեր մկանային պատերը չեն աշխատում, սկսած ստամոքսից, ստոծանում, սրտամկանից մեն Եվ ինչ է կատարվում, ստամոքսը, որը շատ ուժեղ մկանային մեխանիկական մարսող օրգան է, եսքն բացի այն, որ նա պետի աղաթթվով և այլով, կայքային ա պետք է տրորի, աշխատի որպես մկան։ Նա չի աշխատում որով այն իխնդիր կա, կարծես այդ ոթը հետը կուլ են տալիս և գնում են նեղման վիճակ արդեն ստամոքսից աղիներ։ Հաջորդը մկանային պատերը թույլ են արդեն հենց աղիներում, լեղ ուղիներում և վերմենտներ առաջանում է անկախ ամեն ինչից։ Նույնիսկ այսօր կապ կա շատ հաճախ աղիները գործելու պահին սկսում է ուժեղ 
բերանից հոսկ կամ թուլանում են, գունատվում են, այնքան հաճախ հանդիպող խնդիր է, որովհետև այստեղ արդեն արյան շրջանարության պահն է, որ մարսողության ժամանակ գիտեք ինչքան գերքանակ թթվածին արյուն պետք է գնա դեպի այդ օրգաններ, որ սկսի մարսողության պրոցես։ Եվ բոլորի լավագույն դեպքում քուն նետանում, թուլանում են, ու տելուց հետո վատագույն իհարկե այդ գունատվելն է, վատ զգալն է սրտխփոցել։ Իհարկե Արմինը պետք է նկատել, որ պատահական աղբյուրների ջուր խմելը, չ ոչ մակուր չ ստուգված ջուր խմելը նույնպես հանգեցնում է դիս բակտերիոզային երևույթների, սակայն այս բոլոր նկարագրությունների ձելնելով կարծում եմ ձեր կենտրոնում դրանով շատ հրաշալի զբաղվում են տարիների վեր, որն է այն հիմնական մեթոդը, որը ձեզ օգնում է մարդկանց ազատել դիս բակտերիոզին։ Ես միշտ ինչու ենք մենք եթերից այդքան խոսում սիմպտոմների մասին, հա, ախտանշանների, որ մարդիկ հասկանան, որ կարող է նույնիսկ նեղման պրոցեսը չզգան, իհարկե 80 տոկոս դեպքերում զգում են, դա ստամոքսի գաստրիտային գխտոցների ձևով, այդ փկվածության խնդիրը, որ ամենատարածված է այսօր հատկապես 3 անեկան հացկերան պարկեցին ու վատ են։ Սկսում է գիշերային ժամերին անհանգստություն, անկնություն, ճնշման բարձրացում ներտատանումներ, գլխացավեր ունեն քրոնիկ, այսինքն այս կողքի հարակից խնդիրները նույնպես պետք է ուշադիր լինի մարդը եւ եթե տեսնում է մաշկային, հոդային, գլխացավային քրոնիկ վիճակ, հաճախ գնում ենք, ստուգում ենք, ինչ որ պրեպարատներ ընդունում ենք, բայց չի անցնում։ Ահա, այստեղ հենց մենք անում ենք համալ իր մոտեցումը, որ կարող ենք եւ հետազոտել մկանային տոնուսի վիճակը, նույն ստամոքսի պատը, որքան է թույլ սնուցված, որքան է կծկվում նույն ի պատը դա սովորաբար շատ դժվար է հետազոտությունների արդյունքում ենք տեսնում իսկ մենք ունենք ֆիզիոլոգիական հետազոտումներ մերիոգրաֆիկ եւ իրիդոսկրին որով նաեւ տեսնում ենք արկային արդյոք այնտեղ ինտոքսիկացիոն մնացորդներ ճիճվակրության հարուցիչներից սնկերի բակտերիան որոնք են հանգեցրել են հենց այս հետ են արդեն հենց այս բարդ վիճակի եւ արդեն զուգահեռ մենք կատարում ենք եւ մկանային պատերի վերականգնում եւ արյան շրջանառության ակտիվացում եւ աղիքային ֆոնի մաքրում եթե անհրաժեշտ են պրեպարատներով եթե անհրաժեշտ են ապարատային մեթոդներով Եվ երբ որ դուք այս ամենը անում եք, սա արդեն առողջ ապրելակերպի մի հսկա ծրագիր է, որը թույլ է տալիս վերականգնել նաև հարակցված մյուս խնդիրները։ Դա որքան տևողության բայց ծրագիրը։ Տեսեք, 10-21 օրյա ծրագրեր են։ Եթե շատ ագրեսիվ պարազիտար խնդիրներ կան, առնվազն 21 օրյա երկուցի պետք է դրանք մաքրել։ Եվ հետո աստիճանաբար կարգավորվում է ձիզ բակտերոզային ֆոնա աղիքներ։ Մինչև սկսի աճել նոր օկտակար միկրոֆլորա դա ժամանակ է պահանջում։ Մինչև մազանոթային ցանցը ակտիվանա աղիների պատում, որպիսի արյան հոսքով թթվածինը գնա, վիտամիններ տա քայքայի եւ օկտակարը ներծծի, դա եւս մոտավորապես 1 2 ամիս։ Բայց ընդհանուր գիտելիքներ տալ շնչարական վարժությունների ձևով մաքրման որը կանխում է իհարկե հենց այդ մեջ մշած նեղման պրոցեսները եւ միշտ հետևել ձեր առողջության Շնորհակալ եմ Արմինե։ Հարգել է հրստադի տողներ նշեմ, որ դիս բակտերիոսով շատ հաճախ հիվանդանում են նրանք, ովքեր սիրում են ինքնաբուժությամբ զբաղվել, ովքեր նաև եթե անհրաժեշտ է բժշկի դիմելու փոխարեն, սկսում են ինքնուրույն իրենք իրենց դեղ նշանակել, այսպես ասած հակա բիոտիկներ օգտագործել եւ այլն, իհարկե այս ամենը հանգեցնում է ոչ գրա գետ, այս ընթացքը հանգեցնում է նեղման տարատեսակ պրոցեսների մեջ ստամոքս սաղիկային տրակտում, որի հետևանքով դիս բակտերիոս պանկրեատիտ եւ նմանատիպ այլ երևույթներ կարող են նկատ իհարկե նմանատիպ ախտանշաններ որ արմինե գրիգորյանը տաղավարում նշեց եթե նկատել եք ձեզ մոտ կարող եք վստահաբար դիմել Aeroflex կենտրոն այնտեղ իհարկե եւ կա համապատասխան ախտորոշիչ սարքավորումներ եւ իհարկե բուժման անհատական ծրագիր կմշակվի ձեզ համար շնորհակալություն ու շատրության համար եղեք առողջ մենք հանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը ցուցադրման հովանավոր Alur Nalbandian Arevi Germatsnokh shogheri u beri hogi miakharnum vorits tsnund e arnum tsoreni yurakanchur haske Alur Nalbandian patrastvats e batsarapes bartsrorak tsoreni hatntir sermerits arants voreve snndain havelumneri menk stanum menk snndarar Alur vor napatsutsvats e artadranki yurahatuk hamov yev purumnavet hotov Alur Nalbandian artadervats e Hayastanum